समझना बेहद जरूरी है हम सब जानते हैं कि इस वक्त हम अपने बेशुमार ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं हम सब अपने बहुत सारे टास्क को ऑनलाइन सबमिट करवा रहे हैं अपने टीचर्स को बींग अ टीचर इन अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी मैं ये फील करता हूं कि स्टूडेंट्स एक दूसरे के असाइनमेंट लेते हैं कॉपी करते हैं और भेज देते हैं उन्हें शायद ऐसा लगता है कि ये करने से उनका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा दैट्स अ बैड प्रैक्टिस आपको ऑनलाइन असाइनमेंट जो दिए जा रहे होते हैं टीचर ये चाहता है कि आप अच्छी रिसर्च मेथोडोलॉजी से वो असाइनमेंट करें आप रीफ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग समझे लेकिन हम करते ही है कि चार दोस्तों से चार हेडिंग्स लेकर असाइनमेंट सबमिट कराते हैं वक्ती तौर पर आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाता है आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं लेकिन आप अच्छी चीज सीख नहीं रहे और अगर आप अच्छी चीज नहीं सीखेंगे तो आपको फ्यूचर में इसका नुकसान जरूर हो सकता है सो ना वॉट इज प्लेजरिज्म बहुत सारी डेफिनेशन मिलती है प्लेजरिज्म की मैं यहां पर बहुत सिंपल लफ्जों में अगर आपके सामने प्लेजरिज्म को रखता हूं तो मैं कहता हूं रिप्रेजेंटिंग समवन एल्स लैंग्वेज आइडिया थॉट एक्सप्रेशन डेटा और वर्क इन अ वे दैट अपेयर्स टू बी यूर्स और आप साइटेशन भी नहीं कर रहे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक असाइनमेंट बनाया और असाइनमेंट बनाकर टीचर को सबमिट करवाना था आपने क्या किया आपने उस असाइनमेंट को कॉपी करके मुझे सबमिट करा दिया अपने नाम के साथ तो आप क्या प्रिटेंड करवा रहे कि असाइनमेंट आपने बनाया था जबकि असाइनमेंट आपने नहीं बनाया असाइनमेंट तो आपके फ्रेंड ने बनाया था दैट इज प्लेजरिज्म जो असाइनमेंट आप सबमिट करवा रहे होते चार दोस्त बैठे हुए थे एक आइडिया शेयर किया आपने वो आइडिया कॉपी कर लिया उससे पहले आपने लिख लिया और आपने अपने नाम से आगे प्रमोट कर दिया दैट्स प्लेजरिज्म ये हम अपनी डेली लाइफ में बेशुमार मरतबा कर रहे होते हैं आपने एक अच्छा रिसर्चर बनना है और अच्छा रिसर्चर कभी भी प्लेजरिज्म नहीं करता फिर बच्चे कहते हैं कि सर हम नए आइडियाज कहां से लेकर आए हम नए वर्ड्स कहां से लेकर आए लेकिन लास्ट में मैंशन किया हुआ विदाउट अप्रोप्रिएट एक्नोलिजमेंट आपने एक्नॉलेज करना है रेफरेंसिंग देनी है आपने आपको मेंशन करना अक्सर आपने जर्नल्स में पढ़ा होता है ना डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं कहीं पर आपने ब्रैकेट में वन देखते हैं कहीं पर आप एटाल लिखा हुआ देखते हैं तो ये आप मेंशन कर रहे हैं जाहिर है आपने कहीं से वो आइडिया लिया है लेकिन आप उसे रिफ्रेस कर रहे हैं आप उसे चेंज कर रहे हैं और फिर एक्नोलेज भी कर रहे हैं साथ में बिग नो टू प्लेजरिज्म ये आज से आपने पॉलिसी बना देनी है इवन यूनिवर्सिटी असाइनमेंट भी सबमिट करा रहे हैं देखिए आप जब तक खुद अपने अंदर से मजबूत नहीं होंगे आप सोसाइटी को तो चेंज करने की बात ही नहीं कर सकते आपने आज ये अहद कर लेना है इस वक्त बैठकर मैं आपसे अहद लेता हूं आप सब ऐसे वक्त ऐसा मोबाइल सामने रख दीजिए अपना और हाथ ऐसे कर दीजिए और मेरे साथ पढ़िएगा आज आप अहद ले रहे हैं मैं अहद करता हूं या करती हूं मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने बोला होगा ये साथ में अब हम कहते हैं मैं आइंदा कभी भी कोई भी असाइनमेंट या कोई भी रिसर्च पेपर बगैर एक्नोलिजमेंट के बगैर रेफरेंस के सबमिट नहीं कराऊंगा नहीं कराऊंगी देखो आपने अहद किया है और मैं ये बहुत फखर के साथ कहता हूं कि मेरे बच्चे जब मुझसे कोई वादा करते हैं अहद करते हैं उसको पूरा जरूर करते हैं तो आप लोगों ने अब क्या करना है प्लेजरिज्म को बड़ा सा नो कह देना है कोई कहता भी है यार मेरा असाइनमेंट कॉपी कर लेना आप कहना नहीं मुझे मना किया था डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स पे हमने कोर्स अटेंड किया था उसमें बताया गया था कि नहीं प्लेजरिज्म नहीं करना आइए एच पर बात करते हैं एच पता है आप लोगों को हायर एजुकेशन कमीशन हायर एजुकेशन कमीशन क्या कहता है प्लेजरिज्म पर इतनी खतरनाक बात है कि मैं अगर आपको बताऊं ये वेबसाइट यू आप देख रहे हैं इस पर जाकर आप ब्राउज कीजिए एच जब प्लेजरिज्म पकड़ा जाता है एच फैकल्टी का नाम भी दे देता है एच उनकी यूनिवर्सिटी का नाम भी देता है एच तमाम डिटेल दे देता है मेरे नजीक ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी कि एक रिसर्चर इस तरह पब्लिक हो जाए कि जी ये तो प्लेजरिज्म करता है ये तो वो रिसर्च छापता है जो इसकी अपनी नहीं है तो देखिए अगर आप अपनी रिसर्च नहीं छाप रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर आपके सामने वो जरूर आता है सो वी आर सिंग वेरी सिवियर रिप्रेमेंट बाई एच एच सी बिल्कुल भी माफ नहीं करता इस मामले में डिमोशन हो जाते हैं मैं 
भाई से जब अक्सर डिस्कस करता हूं तो भाई मुझे बताते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों की नौकरियां चली जाती हैं जिस पर वो प्रमोट हुए होते हैं तो दैट्स वेरी वेरी बैड अभी से आपके अंदर हम ये हैबिट डालेंगे कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैं अभी फर्स्ट ईयर फार्मेसी का स्टूडेंट हूं मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूं मुझे ये बातें भी बताई जा रही है आपको हम ट्रेन कर रहे हैं जैसे आपके घर में एक छोटा बच्चा होता है उसको रोजा नहीं रखना होता लेकिन जब रोजे का दस्तरखान लग जाता है आप उसे कुछ खाने नहीं देते आप कहते हैं नहीं अभी नहीं अजान होगी फिर खाइएगा क्यों करते हैं ऐसा क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं मैं और डॉक्टर आसिफ आपकी ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अभी आप रिसर्च शायद कर भी नहीं रहे पब्लिश भी नहीं करनी है थीसिस भी नहीं लिखना है लेकिन हम आपको इनबिल्ड कर रहे हैं कि नहीं आपने गलत हैबिट नहीं सीखनी है देन हाउ इज प्लेजम मेजर्ड बच्चे सोचते हैं यार पता कैसे लगता है ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि उसको पता लग गया उसको पता लग गया देर आर सॉफ्टवेयर देर आर सॉफ्टवेयर सच एस टर्निटिन टर्निटिन में आप अपने पेपर का प्रोजेसम चेक करते हैं और प्रोजेसम की रिपोर्ट आती है उसमें ये बताया जाता है कि आपने इस सोर्स से ये लिया था नाउ देर इज अ थिंग टर्निटिन यूज करना इज एन आर्ट उसमें एक छोटा सा ऑप्शन आता है रिपोजिट करने का अगर आपने उसे एच रिपोजिटरी में भेज दिया तो आपका पेपर उनकी रिपोजिटरी में सबमिट हो जाएगा और अगली मरतबा जब आप अपने ही पेपर का प्रोजेसम चेक करेंगे वो 100 परसेंट आएगा सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेपर का जब प्रोजेसम चेक कर रहे होते नहीं आता सीख लें हम ये ना करेंगे टर्निट ना टर्निट तो मुझे आता है मैं रन कर दूंगा हुआ है ऐसा मेरे एक खुलीग के साथ हुआ था जिन्होंने अपना एमफिल का थीसिस मुझे भी टर्निट आता था मेरी टीचर ने कहा कि आप खुद कर लेंगे आई रिफ्यूज मैंने कहा नहीं वॉट आर द ऑफिशियल प्रोटोकॉल उन्होंने कहा लाइब्रेरी से आपको सॉफ्टवेयर में करना होगा अंदर रिपोर्ट जनरेट करनी होगी आई डिट फॉलो इट मैं चाहता तो ये खुद कर सकता था लेकिन जब मेरे दोस्त ने खुद ट्राई किया तो रिपोजिटरी में एंट्री हो गई और उसे अपना थीसिस रिकवर करने में बहुत वक्त लगा वो रिग्रेट करता है इस बात को तो यहां मैं आपको यह बता रहा हूं कि टर्न इट इन नॉट एन ईजी टूल आपने इसको भी सीखना होता है एंड आई रिक्वेस्ट डॉक्टर आसिफ कि वो टर्निटिन पर भी आप लोगों के लिए इस तरह के लेक्चर्स रखें और ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है और नीचे डॉक्टर आसिफ का नंबर आपको नजर आ रहा है डॉक्टर आसिफ शायद अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया उन्होंने आपसे डॉक्टर आसिफ इज एमबीबीएस फ्रॉम डॉ मेडिकल कॉलेज ही इज पी फ्रॉम यूके ही इज पोस्ट डॉक्ट फ्रॉम जर्मनी एंड करेंटली सर्विंग एज ए प्रोफेसर इन अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी वे वे एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च मतलब मैं जब घर में उनसे बात करता हूं मुझे इंपैक्ट फैक्टर्स बताते हैं अपना अपनी पब्लिकेशंस बताते हैं तो मैं बड़ा इंस्पायर होता हूं और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप डॉक्टर आसिफ से कि आप लोगों को भी वो रिसर्च ऐसे ही सिखा दें कि आपके भी भरपूर पेपर्स हों आपके भी बेशुमार पेपर्स हों ना हाउ मच सिमिलरिटी इंडेक्स लेस देन टेन परसेंट फोर्टीन परसेंट इज अलाउड लेकिन हम लेस देन टेन परसेंट पर आते हैं क्यों टेन uh, परसेंट भी क्यों आएगा क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कॉमन आई जाएंगे जब आप रेफरेंसेस लिखते हैं यूजुअली हम रेफरेंसेस एक्सक्लूड कर देते हैं लेकिन कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्मेसी का स्टूडेंट सुन रहा है इस वक्त मुझे तो अगर वॉइस नेटवे इक्वेशन आता है या अगर उसके पास फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स आता है तो उसको चेंज तो नहीं कर सकता फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स तो लिखना पड़ेगा उसे थर्मोडाइनमिक सेम तो लिखनी पड़ेगी मैफेनेमिक एसिड तो लिखना पड़ेगा वो चेंज नहीं हो सकते इक्वेशन चेंज नहीं होती तो ये थोड़ा थोड़ा मिलाकर कुछ आ एन दा ये सिमिलर वर्ड्स हैं जो रहते हैं तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते तो हम कहते हैं ये वर्ड्स रहेंगे सर हमारे पास इसी का टेन परसेंट या फिफ्टीन परसेंट हमें मिलता है तो टेन परसेंट अगर आप रहते हैं तो दस गर्ड्स फोर्टीन परसेंट तो आपके पास एक रेंज मौजूद है अगर टेन से ज्यादा आ गया तो सर मैंने टर्न इन पे चलाया फिफ्टी आ गया ना वॉट आई हैव टू डू सर आपने टर्न इन की रिपोर्ट को पढ़ना है और आपने उसे रिफ्रेजिंग करनी है अच्छे वर्ड ढूंढने देखें अच्छी साइंस कीजिएगा कुछ लोग इसके लिए भी दो नंबरी करते हैं गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं कि जी मैं साइनोनियम ढूंढ लूंगा एंटोनियम ढूंढ लूंगा याद रखिए नियत अगर साफ नहीं होगी आपकी मंजिल आसान कैसे हो सकती है रिसर्च में नियत का साफ होना बेहद जरूरी है आपके लिए रिसर्च एथिक्स पहली स्लाइड से मैंने आपके सामने बात की एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी यह सोच है कि यार मैं दस क्वेश्चन एयर भराऊंगा इसको एक हजार पर ले जाऊंगा कौन देख रहा है अल्लाह देख रहा है आपको आपको तो पता है आपने ठीक नहीं किया था और अगर ऐसी डिग्री लेकर आप किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में अच्छी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं दुनिया तो आपकी बड़ी वाह कर रही है आप तो रात में सोते हैं आप तो अपने आप से बात करते हैं आप तो रात को सोते वक्त ऊपर छत की तरफ देखते हैं तब अपने आप से तो सवाल करेंगे ना ये तू क्या किया अपने साथ सो प्लीज रिसर्च इथिक्स कहता है ऑन सी एन ऑनेस्टी एन ऑनेस्टी एन ऑनेस्टी
बल्ब पर बहुत काम किया एक दिन उनकी जो बल्ब बनाने की जगह थी वहां आग लग गई लोग भागते हुए गए उसको उठाया कहा भाई एडिसन आग लग चुकी है एडिसन केम आउट आग को देखे और मुस्कुराने लगे लोगों ने कहा शायद ये पागल हो गया भाई इतनी मेहनत की है और ये अब आग लग गई है सो ही जस्ट लाइक के भाई अब क्या क्या हो रहा है तो ये पागल हो गया है ही सेड कल से नया शुरू करते हैं मैंने हजार ऐसे तरीके ढूंढ लिए जिससे बल्ब नहीं बनेगा तो दुनिया को आसानी होने वाली है मैंने कौन 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 अब हमें टंग कहते हैं ना टंगस्टन यूज होता है किसी ने तो बताया ना टंगस्टन कोई अगर झूठी रिसर्च छाप देता तो हमें पता ही नहीं लगता कि इसके बाद क्या करना है असाइन ऑथरशिप एस पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस आप मेरे बड़े इसीलिए आप फर्स्ट ऑथर हैं मैं आपका छोटा हूं इसीलिए मैं सेकंड ऑथर हूं ऐसा कभी भी नहीं होता जिसने बेहतरीन काम किया जिसने सब लिखा इज द फर्स्ट ऑथर ही मस्ट बी द करेस्पॉन्डिंग ऑथर जिसने जितना काम किया उतनी ऑथरशिप मिलनी चाहिए हमने ये भी देख लिया गिफ्ट ऑथरशिप होती है मैं पेपर लिखूंगा आप उसमें मेरा नाम देना आप पेपर लिखेंगे मैं उसमें आपका नाम दूंगा गिफ्ट ऑथरशिप पे कितने पेपर हो गए ढाई पेपर हो गए भाई मेरे ये ढाई पेपर अपने आप से पूछिए आपने इसमें कितना लिखा तो पता लगता है कुछ भी नहीं लिखा सर इसमें ये तो गिफ्ट ऑथरशिप चल रही है मैं एक डिपार्टमेंट को लीड कर रहा था उस डिपार्टमेंट से महीने में 40 पेपर जाते हैं मैंने ये कह दिया मेरा नाम लाजिम होना चाहिए हर पेपर के अंदर तो मेरे हर महीने 40 पेपर आते हैं साल के मैं चार पांच सौ पेपर तो मजे से पब्लिश कर देता हूं दैट्स नॉट अ गुड साइंस आपने काम किया तो आपका नाम पब्लिश होना चाहिए अदरवाइज आपको इथिकली नाम नहीं देना चाहिए अपना डेटा फॉर्जरी फॉल्सिफिकेशन नहीं करनी रिमेंबर इफ यू प्ले बैट यूल फेस इट वन डे कभी ना कभी टर्न होकर आपके पास आएगा और मैंने आपसे पहले कहा कोई अगर ना भी आए तो आपने मजबूत होना होगा आपने समझना होगा देन वी मूव टू द रिसर्च फंडिंग्स रिसर्च फंडिंग से क्या मुराद है हमारी हम कहते हैं सर रिसर्च फंडिंग का मतलब ये कि रिसर्च करने के लिए कहीं से तो पैसे चाहिए होंगे ये पैसे कहां कहां से मिलते हैं सर इट मे बी एच इट मे बी पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन इट मे बी पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल ये लोकल बॉडीज हैं इंटरनेशनल बॉडीज में इट मे बी मलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन इट मे बी वेलकम ट्रस्ट इट मे बी मेडिकल रिसर्च काउंसिल इट मे बी हमबोल्ड फाउंडेशन मैं यहां पर मैंशन करता चलूं डॉक्टर आसिफ लैक क्वेशी ने हमबोल्ड फाउंडेशन से ही स्कॉलरशिप लेकर अपना पोस्ट ऑक किया था सो ही गॉट द कंप्लीट स्कॉलरशिप और अपना जर्मनी से पोस्ट ऑक करके वापस आए थे आप इसमें हेल्प ले सकते हैं डॉक्टर आसिफ की ये वो शख्स है जो दो मरतबा बड़ी स्कॉलरशिप ले चुका है अपना पीएचडी भी स्कॉलरशिप पे किया अपना पोस्ट ऑक भी स्कॉलरशिप पे किया आपको बेहतरीन गाइड कर सकते हैं इसमें दैट फाउंडेशन सो दैट वॉज ऑल फॉर द लेक्चर एंड आई रिकमेंड यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो लेक्चर विथ योर फ्रेंड्स और चैनल सब्सक्राइब करना है बलैक एंड प्रेस करना है दोस्तों के साथ भी फैलाना है इस वक्त डॉक्टर आसिफ कुरेशी इल्म फैलाने निकले हैं मैं चाहूंगा हम सब मिलकर उनका साथ दें और उन उस मकाम तक पहुंचाएं जो वो डिजर्व करते हैं बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज